我选歌，一个头，一万。妈，妈，大姐，你醒了，这是我给你熬的汤。早上我一来便看到你晕倒在地，我还发着高烧。怎么说呢？我妈呢？夫人好像说是去沈家。沈赵妈，麻烦你帮我拿下止疼药。行，你先把汤喝了，我去给你拿。啊。沈总，我来了。伯母，你有什么事儿吗？你还不知道吧？陈哥哥要和雪儿姐离婚了。沈总，您胆有大量。我刚刚已经骂过落水了，回头我叫他来给您认个错。您看这个婚能不能不离？这、就是落水的意思。他不敢不听话。可是伯母，陈哥哥亲眼看到雪儿姐出轨，他怕了我告发，还故意把我推下。这个死丫头，这么重要的事竟然不提。雪儿她，她已经患上癌症了，没有几天好活了呀。你说什么？雪儿都快死了，他怎么可能做出那种事情呢？沈总，这里边一定有误会。雪儿那么喜欢你，是不是他不想拖累你，故意给你提出的离婚呀、啊？一千零万七。是啊。医生说，他癌细胞都扩散了，没有几天好活了。癌症，死贱人，你死为什么不死的远一点？姐姐身体那么好，怎么会得绝症呢？哎，说起来这个医生有点眼熟，顾云，这不是姐姐的好朋友吗？陈哥哥，姐姐生病这么大事儿。为什么不早点说？偏偏要在你离婚的时候。这个化验单不会是假的吧？刚好这么巧，主治医生是姐姐的好朋友。不对，一定是假的。他那么恶毒，不是说祸害一千年，他怎么可能会命不久矣？你拿张假的化验单来干嘛？是想帮落雪讨好处？谁会拿自己的身体开玩笑啊？林青青。我以前真是想瞧了你，你一直在沈总和落雪之间挑拨离间。我看呀，没准这件事情都你做出来的，没准这件事情都你做出来的。伯母，你怎么能这么说我呢？一心过来不想让陈哥哥跟雪儿姐离婚，那雪儿姐呢？一心想要离婚的是她，她怎么不亲自过来？而且我听说，顾云马上要出国了，雪儿姐。你要跟他一起走。哎呀，打死你！胡说八道都见够了，还不赶快请伯母出去！谁成？谁成？你真的没良心的！当年你们沈家能东山再起，靠的是我们骆家的支持。当年你公司那么多事情，都是骆雪梅私下帮你解决的。给伯母长长记性。住、啊、手！沈一辰，怎么可以对我妈妈动手？雪儿姐，你总算来了，你快告诉伯母，是不是你要跟陈哥哥离婚的？妈，您别闹了，我跟沈一辰不可能。你少叫我妈，我没有你这么个丢脸的女儿。沈总，您大人有大量，我刚才都是胡言乱语，满嘴喷粪。你们这婚可以离，若雪她患了癌症。我刚才已经到医院证实了，看在他病得这么严重，还需要医药费的份上，您看您是不是怎么也得给点抚养费吧？妈，你告诉他了。乐雪啊，乐雪，想要钱，你可以直说。至于找你妈妈也这么一出息，要钱还不说，我想两个，一个头，一万，你磕多少，我
给你老师玩。你做梦！沈总好不容易发话了，你磕呀！看来他不愿意，那就算了。我当初上了你，就是也给你装到马桶里溺死。一万块呀！如果天苍是天空的寄宿区。你好的事情，快点，快点，快点，快点，快够了，沈总，我刚开始一个一个数的，一共是一百三十七个。这个死丫头，她还能磕？这到哪到哪儿啊？她坐下的孽，就是磕个千八百个，还能还清？我说够了，你听见没有？这里是一千，给我带着这个贱人滚！你没事吧？陈哥哥已经把钱给你们了。伯母，我不管雪儿姐了吗？就离了，沈家那么大，一点财产都没得到，要你有什么用？我看那个小贱人说的对，你是不是想和顾云私奔呀？还故意弄个什么假证明来骗我？装什么装？晦气的！你要死给我死原地，赶快给我下去！我晚上还要在家开队的，要是被人知道了，你竟然和沈城离婚，我这脸往哪放啊？看看你，浑身上下又脏又臭，那个脱线的玩意儿。嗯，你也是我们家。你家？你没听说过一句话吗？嫁出的闺女，拖出去的水。你都成年了，有谁还整天的在娘家骗吃骗喝？赶紧给我滚下去！嘿，要不是阿姨沈晨在，我连管都懒得管你。以后这个家你别回来了，我养你这么大一点用都没有。废物，给我下去！我下去！啊，开刀我这还有什么问题？吴云，一个人。走、嗯，别跟本玩了。怎么了？你说什么困难的美女？跟哥们说说啊！哥们带你去讨回公道。滚开！臭娘们，给你脸了是吧？我去干嘛？留一天。警告我们！哼，多好的一张美人脸啊，装死了多可惜啊！不如好好的陪陪这个，这样下去，做闻名风流是不是？不过去了，你们这是犯罪！放肆！老子现在就卢总理，看谁能找到！放开我！住手！你在干什么？你忙什么玩意儿？再管我就掐死他！我让他救我。放开！你妈！啊啊！我告诉你，我们可是沈氏集团总裁沈一晨派来的，派来我们的好事，迟迟饶不了你，迟迟饶不了你。啊啊啊！说。你给我去发烧，有什么目的？我们说，我们说，是是是，集团帮我们来的。他们说，让我们可以上那辆黑色的车，说等，等咱们把那位小姐从车上扔下来就，就是我们住着。
，沈云城就是算主了，我妈都把我认错成。你真是很不好意思，这么多年。就一点葫芦都不肯给我留。看<笑>，我们别走了，小军。喂，沈一晨呢？你让他接电话。顾云，你找陈哥哥干什么呀？不会是洛雪让你打的吧？我告诉你，陈哥哥和洛雪已经离婚了，他是死是活跟你没关系。这是沈一晨的意思对吧？那麻烦你转告他，今后洛雪有我护着，如果他再敢做那种龌龊的事情，就别怪我不客气。洛雪还真是好命啊，这么快就傍上了这个医院新贵，那我们就祝你们幸福了。